देवासूर संग्राम सुरू झाला या देवासूर संग्रामामध्ये काय झालं दैत्य मारले गेले की मात्र त्यांच्याकडे काही पर्याय नव्हता पण देवता मारल्या जात नव्हते त्यांच्याकडे अमृत होत मग मग या दैत्यगुरु शुक्राचार्यांनी खूप तप केलं खूप साधना केली आणि संजीवनी मंत्र प्राप्त करून घेतला राजा बली मारल्या गेला या देवासूर संग्रामात त्या राजा बलीला जिवंत करून घेतलं संजीवनी मंत्राद्वारे खरं सांगायचं तो मंत्र मला मला पण येतो संजीवनी मंत्र मलाही येतो तुम्ही म्हणाल तर म्हणते पण म्हटल्यानंतर झोपलेलाही जागा होईल की नाही मला माहिती नाही पण दैत्यगुरु शुक्राचार्य म्हणायचे तर मेलेल्याही जिवंत करायचे याचं कारण बघा फक्त मंत्र महत्वाचं नाही त्या मंत्रामागची साधना महत्वाची म्हणून गुरुनी दिलेला मंत्र परत 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 जपायचा असतो कारण गुरुनी दिलेल्या मंत्राची साधना करू तर तो मंत्र सिद्ध होत असतो काही काळ असतात त्या काळामध्ये त्या वेळेमध्ये ते मंत्र उच्चारले तर त्या मंत्राचं केलेलं उच्चारण त्या मंत्राची सिद्धी सफलता देते म्हणून म्हणून मंत्रांचं उच्चारण आवश्यक आहे मंत्र उच्चारण करत जा रोज काही ना काही मुखातून मंत्र उच्चारल्या जावे वाणी शुद्ध होते आणि फक्त ते नाही तर त्यामागे सोबत सोबत त्या मंत्राची साधना पण शिक कलाकारांना तर काही मंत्रांचा उच्चार करणं आवश्यक आहे म्हणजे त्यांची कला त्यांना साथ देईल आणि त्यांची कला त्यांना एका विशिष्ट ठिकाणावर घेऊन जाईल साधकांनी आपल्या मंत्राला सिद्ध करावं साधकांनी आपल्या मंत्राला विशेष असं बनवावं बाकी काही हो न हो ओम नम शिवाय हा मंत्र तर सगळ्यांनी जपा ओम नम शिवाय हा मंत्र जपल्याने काय होईल ओम नम शिवाय सगळ्या ग्रहांचे स्वामी शिव आहे सगळ्या ग्रहांचे स्वामी शिव आहे स्वामीला प्रसन्न कराल तर त्यांच्या हाताखालचे सगळे खुश राहतील म्हणून ओम नम शिवाय म्हणून शिवांना प्रसन्न ठेवा सगळे ग्रह ठीक राहतील मोठ्या प्रेमाने गोपाल कृष्ण भगवान की यानंतर राजा बलीला जीवित करून राजा बलीच्या हातून नर्मदेच्या तटावरती यज्ञ सुरू झाला मला आता एक विचार आला पहा चंद्रभागेचं दर्शन झालं इंद्रायणीचं दर्शन झालं यमुनेचं दर्शन झालं आज गोदावरीचं पण दर्शन झालं गंगेचं दर्शन काही दिवसांपूर्वीच काशी क्षेत्रामध्ये करून आली होती अयोध्येला शरीवचं दर्शन राहिलं तेवढं न झालं तेवढं नर्मदेचं दर्शन आता बाकी आहे तर नर्मदेश्वराची कृपा व्हावी आणि नर्मदेच्या दर्शनाची लवकर काहीतरी योग जुळून यावा एवढीच प्रार्थना करते नर्मदेश्वर भगवान की योगायोग बघा या वर्षामध्ये या सगळ्या तीर्थांचं दर्शन करण्याचा खूप मोठा अवसर मिळाला या सगळ्या तीर्थांचं दर्शन करत 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 समुद्राचं पण दर्शन झालं रामेश्वरम चेन्नई या ठिकाणी आता माहिती नाही कधी नर्मदा तटावरती जायचा योग मिळेल कारण नर्मदा ही रुद्राणी आहे सरस्वती ही ब्रह्माणी आहे गंगा ही विष्णुप्रिया आहे यमुना गंगा ही विष्णुप्रिया आहे गंगा ज्ञानाचं प्रतीक आहे तर यमुना प्रेमाचं प्रतीक आहे भारतवर्ष किती पवित्र आणि किती भाग्यवान आहे बघा या भारतामध्ये ज्ञानाची गंगा पण आहे आणि यमुना पण आहे नर्मदेच्या तटावरती राजा बलीने यज्ञ आरंभ केला एक यज्ञ सगळ्या देवतांनी निवेदन केला म्हणून माता अदितीने पण केला की माते हा बलिराजाचा यज्ञ पूर्ण झाला आणि त्याला जर का रथ मिळाला तर तो आम्हाला विजय प्राप्त करेल तुझ्या देवतांनी जायचं कुठे तुझ्या पुत्रांनी जायचं कुठे माता अदितीने तप केलं यज्ञ सुरू आहे याचा बलीचा आणि एक यज्ञ सुरू आहे माता अदितीचा पण माता अदितीचा यज्ञ सत्वप्रधान आहे राजा बलीचा यज्ञ तमप्रधान आहे हो असं पण असतं तमप्रधान म्हणजे काय एखाद्याला घालून पाडून एखाद्याचं वाईट करण्याकरता केलेला यज्ञ हा तमप्रधान असतो आणि आपलं सत्व जागरण करण्याकरता केलेला यज्ञ हा सत्वप्रधान असतो